，随意随意。哎，六少主说的是真的吗？他真的愿意支持我们开酒楼？他确实是这么说了，可是新城主会不会同意就不知道了。哎，成不成的都另说。六少主既然能这么说了，那就已经很感人了。他可真是个好男人，比那个死老三不知道强了多少倍呢。嗯，可不是嘛，好不容易从那里逃出来，明明这辈子都见不到他。其实，智慧新川主是个险招。但由于我们身份特殊，得让宫里人知晓，不然后患无穷。只是万一被否了，就彻底不成了。嗯嗯，别担心，我们几个姐妹都明白，眼下我们都是合伙，就算有什么风险，我们也是共同承担。若是不成，活人还能被憋死了，就再有别的路可走。我有想过，现在只是开一间酒楼，但日后我们或许可以帮助更多的女子。不过现在说这些还太远了。哎呀，管他这么远不远的，以后只要需要出资的地方，算我一个。来来来，也算我们一个，别少不了。来。来。这个是我跟李薇拟定的方案，我们可以从酒楼选址入手，就以东市四十八条街巷为例，转租的铺面一共有二十间，我们可以分头去实地考察，再做定论。嗯，哇，这么详细啊！这是原因，是谁要做生意不带我？哎，这是我！快进来，快进来！这么好的事情，你们居然不带上我？吃饭没啊？啊，吃了。呀，但你们这个菜色看着更丰富哎！吃吃吃吃吃，我可能要再吃一顿了。来来来，吃啊吃啊！你怎么来了呀？哼，说到这个。你们几位姐姐啊，要不是我那天在街上碰巧遇到了海棠姐，还不知道你们要瞒我多久呢。哎呀，也不是故意瞒你的，你不是要和宋公子成亲吗？怕你太累，所以没告诉。你要成亲了，恭喜你啊！恭喜！谢谢参观郡主，谢谢姐姐们。我们家宋武可争气了，就考了一次就考中了。哎呦，所以义母为我们定了吉日，就在下月初八，大家可一定都要来啊！一定！就算我要成亲了，也不代表你们可以瞒着我。赚钱这么好的事情，怎么能少了我呢？我也要出资。行行行，你要收多少钱？告诉我个原因，帮你记下来啊。这好查。哎，各位姐姐们，以后酒楼开起来了，有什么需要帮忙的地方，尽管叫我，我也来做工。你在家里待着好多了。嗯，没意思就来呗，待在家也无聊。真羡慕有真心喜欢的人和幸福的生活，多好呀！给你们，来。祝愿天下女子都能过上幸福的生活。来来来，来，干了！来了。你看看你这店铺都这样了，怎么就不能租给我们呢？这新川从未听过租铺子给女人的，这也太不吉利了。谁说女人不吉利的？你不是女子生的。我告诉你，不要胡搅蛮缠。谁胡搅蛮缠了？本来就没有哪家女子出来跑到路边做生意的，你们政府也不好生管教你们，真是岂有此理！我们就想开门做生意，真靠背狗都羞辱我们，究竟是谁胡搅蛮缠？不是羞辱你们，是在教你们规矩呢。规矩也得合乎律理，你看看里面哪条写了女子不能出门，不能做生意？我不能把铺子租给女人，就算我经营不善，倒闭了也是我祖上留下的。出轨女人怎么就成玷污了？你给我出来！我们好好理论理论。你给我出来！算了算了，跟他讲不清楚的，有时间跟他吵架，早就找到好铺子了。他家不讲理，别家也不讲道理吗？你俩去那边，我俩去那边，一会儿见。这城南、城北的铺子都已经跑遍了，城西又太偏远，不在选址范围内，就还剩城东的三家了。大家拿出来的钱，一部分用于租赁、陈设，另一部分用于日常开销。我算了算，剩下的钱，最多还能撑一个月。这铺子还没租到，我们钱就没了吧？那我们可怎么？
怎么办呀？一个月内能找到铺子吗？就是啊，怎么办啊？你把这个镯子戴在身上，万一遇到点什么事儿，也能顶一顶。我这儿还有一个镯子，哎，不行，你已经出了不少了，这个镯子看起来就很贵重，你先收着吧。可是线下正是用钱的，小薇，你收回去吧。这是一个人出的，你的好吗？别吵了。哎呀，都已经解决了。来，哎呀，这这是……别误会啊，这不是我的，这是思思的，她拎不动，我帮她拎的。哎，来。别的什么，就是有点钱。思思，这怎么好意思呢？以后这酒楼你说了算。啊，不用不用，我也不会，还是你们管。这金貔貅就当是思思的出资了，我会折合市价，日后也给你分成。好，我是觉得，反正咱们几个也都不会管理，不如就交给元英跟李薇。咱们呢，就给你们打打下手，有事的时候你们就知会一声。好，那好。哦，对了，租铺子还顺利吗？别提了，这偌大的新川竟然没有一间铺子愿意租给女子。他们这是疯了不成？下回我跟你们一起去，还敢歧视女子？我一枪挑了他们。新川女子行商，租赁铺面，怕是最小的麻烦了。日后。恐怕还有更多的困难，总不能都靠武力解决，还得想想别的法子了。其实客官，你们用啊。好嘞，哎，好嘞，这合适。哎，好嘞，好嘞，那就下次再光临啊。这东家也太小气了，生意这么火，还不找点人？真准备把我们当驴用？过几日你连驴都当不上了。小的听说东家要把店盘出去。是真的吗？最近夜市兴隆，咱们夜里也得跟着开张。可是东家觉得太辛苦，要回济川老家养老带孩子。东家要是真的把店盘出去，我都不知道我该去哪。了。<笑>我跟你们东家是老乡，既然要盘铺子，不如盘给我吧。是啊，这间铺子我们看上，让你们东家只管开价。哎呦，你们二位是盘店这个事情吧，得从长计议。我们东家就是那么一说，他并不是真的要把这个店盘出去。是才还是要转店？突然一下换了说法，怎么？看我们几位是女子，就想变卦呀？怎么会呢？哎，几位女侠，几位女侠，我们也不是说不想租给你们，我我们就是……我能明白您的担心，新川从未有过女子做生意心理，只是既然都是生意人，自然要从彼此功利的角度出发。彼此功利？难道几位女侠能给我们东家比旁人多的好处不成啊？这生意。我们不是跟您东家谈的，是跟您谈的。我，跟我谈啊？这团圆酒楼位于主街，能盘下这间铺子的商人，在城中自然根基深厚，也不会没有不相识的掌柜。既然这样，也不会留下你这些旧人了吧？如果周掌柜可以帮忙促成这桩生意，我保证。只要愿意留下来的人，我绝不辞退。我也不了解几位女侠，你也知道这新川这地界就没有女子做生意的先例。万一你们经营不善，这酒楼倒闭了，到时候一旦倒闭，你们就要重新务工。但我们可以立下字据。若是酒楼经营不善，你们去另找下家，我们定能给你们增发半年的月钱。而且，若你帮我们谈下盘店的生意，你们还可以从中抽成。无论如何，你们都吃不了亏。
，也不怕说给您听。我们盘这间酒楼是要做九川全菜系的，既能用一川的风味吸引到本地人，又能让外地的朋友吃到家乡菜。这新川汇集了各川之人，有多少朋友想念家乡的口味呀、啊？嗯，周掌柜。秦口音，您也是外乡客吧？谢谢。在外打拼不能回家，能吃口家乡菜也是好的呀。我们还会迎接女客，新川可没有对女子友善的消遣之地，这个生意可有的做。周掌柜，您是见多识广之人，不会不明白这其中的好处。敢为人先，才能尝到甜头。明白，明白。